হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো আশা করি ভালোই আছো আমি তো ভালো আছি তোমাদের সঙ্গে গল্প আড্ডা দিতে এসে আমি আরও ভালো হয়ে গেছি নমস্কার আমি শ্রীপর্ণা রায়ন মার্টিনের সংস্কৃত এডিটার কি ভাবছ সংস্কৃত মানে আবার তোমাদের গুরু গম্ভীর শ্লোক বলবো বোঝাবো বিশ্লেষণ করব না বলবো আজকে আমি নিতান্তই তোমাদের সঙ্গে গল্প আড্ডার মজা করার জন্য এসেছি বন্ধুরা ঠিক এই সময় দাঁড়িয়ে সব থেকে বহুল চর্চিত শব্দ কি বলতো আমি জানি তোমরা জানো কোভিড নাইনটিন কোভিড নাইনটিন আমাদের অনেক কষ্ট দিচ্ছে কিন্তু কয়েকটা নতুন নতুন ইংলিশ শব্দও তো আমরা শিখতে পারলাম যেমন আইসোলেশন কোয়েন্টাইনের মতো নতুন ভারী ভারী কিছু ইংলিশ শব্দ কি ভাবছো এইগুলো ভারতীয়দের কাছে নতুন না বন্ধুরা আজকে প্রায় কয়েক হাজার বছর আগে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে রোগীকে পরিবার শুদ্ধ অন্তরণ করে রাখার কথা বলা হয়েছে মানে ধরো কোনো ব্যক্তি যদি রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় তার খাবার দাবার পোশাক আসার খাদ্য সামগ্রী সাজসজ্জা সব কিছু আলাদা করে রাখলে দিব্যি রোগে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যেত আজকে আমি তোমাদের কাছে এসেছি ভারতবর্ষের দুজন কালজয়ী চিকিৎসকের সম্পর্কে আলোচনা করতে না না ঠিক আলোচনা না গল্পের ছলে মজা করে তাদের সম্পর্কে অনেক কথা তোমাদের আজ বলবো যে দুজন কালজয়ী চিকিৎসকের কথা আমি বলেছি তারা হলেন সুশ্রুত এবং চরক সুশ্রুত কে ছিল বলতো মহাভারত অনুযায়ী সুশ্রুত ছিলেন ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র দেবরাজ ইন্দ্র রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত মতবাসীদের দেখে ভীষণ দুঃখ পান তারপর তিনি দেব চিকিৎসক ধন্বন্তরীকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের দীক্ষা দিয়ে মর্তলোকে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন ঋষি বিশ্বামিত্র অর্থাৎ সুশ্রুতের পিতা কোনোভাবে দৈবযোগে মর্তলোকে ধন্বন্তরী জন্মের কথা জানতে পারেন তখন তিনি তার পুত্র সুশ্রুতকে তার কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠান তাহলে ভাবতে পারছ স্বয়ং দেব চিকিৎসক ধন্বন্তরী যার শিক্ষাগুরু সে চিকিৎসা বিদ্যা কতখানি পারদর্শী হবে আচ্ছা সুশ্রুত কোথায় জন্মেছিলেন বলতো বন্ধুরা তোমরা বারাণসীতে নিশ্চয়ই গেছো বেনারসে গঙ্গা তীরে সন্ধ্যারতি দেখতে কি মনোরম লাগে বলতো সেই বেনারস যা পূর্বে কাশী নামে পরিচিত ছিল তাই ছিল সুশ্রুতের জন্মস্থান খ্রিস্টপূর্ব হাজার থেকে আটশো অব্দে সুশ্রুত কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন আর একটা কথা কি জানো বন্ধুরা সুশ্রুত তার ছাত্রদের সবজি কাটার মাধ্যমে সব ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা শেখাতেন সুশ্রুতের ছাত্রদের সুশ্রুত নামে পরিচিত ছিল সুশ্রুতকে আমরা শল্য চিকিৎসার জনক বলে থাকি এমনকি প্লাস্টিক সার্জারির মতো অত্যাধুনিক চিকিৎসার ইনভেন্টারও ছিলেন সুশ্রুত প্লাস্টিক সার্জারি রাইনো প্লাস ক্যাটারাইট অপারেশনের মতো অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার জনক ছিলেন আমাদের সুশ্রুত তোমাদের মনে প্রশ্নে আসতেই পারে এত কঠিন কঠিন চিকিৎসা ব্যবস্থার টার্ম কি করে জানব আরে এসব বোঝানোর জন্যই তো তোমার আমার আড্ডা রাইনো প্লাস্ট কী বলতো ধরো তোমার নাকের কোনো অংশ তুমি যদি পুনর্স্থাপন করতে চাও বা পুনর্গঠন করতে চাও তারই কথা বলেছিলেন সুশ্রুত সুশ্রুতের বর্ণনা অনুসারে নাকের যে অংশে তিনি রায়নার প্লাস্ট অপারেশন করতেন প্রথমে একটা পাতার সাহায্যে সেই অংশটি মেপে নেওয়া হতো তারপর সেই অংশটির মাপে গাল থেকে এক টুকরো চামড়া কেটে নেওয়া হতো চামড়াটির টুকরো চাকু দিয়ে বসানোর জন্য সেখানে পর্যাপ্ত জায়গা তৈরি করে নেওয়া হতো কাটা চামড়া নাকের ওপর নির্দিষ্ট জায়গায় বসে সেলাই করে দেওয়া হতো তবে চামড়া যেন সঠিকভাবে উঁচু হয়ে থাকে সেই জন্য রেডি গাছের চিকন কাণ্ড ঢুকে সেলাই করে দেওয়া হতো এতে নাকের সঠিক আকার প্রাপ্ত হয় নাকটি সব শেষে ক্ষত স্থানে তুলো দিয়ে ঢেকে দেওয়া হতো কিন্তু নাকের অপারেশন সেই সময় ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক হবে তো তারও উপায় বাচ্চা ছিলেন সুশ্রুত তিনি বলেছিলেন রোগীকে অপারেশনের সময় যদি মাদক বা আলকোহল খাইয়ে দেওয়া হয় তাহলে রোগী অজ্ঞান হয়ে যাবেন তখনই তিনি তার কাজ ছেড়ে ফেলবেন কি চলো তাহলে আমরা দেখিনি সুশ্রুত ব্যবহৃত কতগুলি যন্ত্রপাতি বন্ধুরা তোমরা লিচু খেতে নিশ্চয় সবাই ভালোবাসো তোমরা কি জানো সুশ্রুর সঙ্গে বলা আছে কোনো ক্ষত স্থানে আমরা যদি লিচুর রস দিয়ে দিই খুব সহজেই তা সেরে যায় সুশ্রুর সঙ্গে বলা আছে কোনো রোগীর শরীরে যদি বিষক্রিয়া দেখা দেয় তাহলে চিনি রস আখের রস জ্যোষ্ঠী মধু পিপুল প্রভৃতি খাইয়ে রোগীকে যদি বমন প্রক্রিয়া করানো যায় রোগীকে তাহলে সহজেই সুস্থ করে তোলা যায় বন্ধুরা সুশ্রুতের কথাটা জানলাম চলক জেনে নিই চরক কে ছিল 
রাজা কনিষ্কের সমসাময়িক কালে ভারতের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন চরক তার জন্ম বৃত্তান্ত নিয়েও একটা মাইথোলজিক্যাল স্টোরি আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। কথিত আছে যে ভগবান বিষ্ণু মৎস্যাবতার রূপে যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন তিনি রোগ পীড়াগ্রস্ত মানুষকে দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হন ঠিক সেই সময় তিনি একজন মুনি পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন তিনি হলেন চর চরক সঙ্গে বলা আছে একজন চিকিৎসককে শুধুমাত্র বিদ্যান হলে চলবে না তাকে রোগীর আপনজন হতে হতে হবে শুধুমাত্র উপযুক্ত পথ্য ওষুধপত্র দিয়েই রোগীকে সারানো সম্ভব নয় একজন চিকিৎসক যদি আত্মীয়ের মতো তাকে চার সাথে বিহেভিয়ার করে তবেই সে সহজে সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে চরসঙ্গে বলা আছে মানুষের রোগের কারণ তিনটি বায়ু কফ এবং পিত্ত এছাড়াও চরসঙ্গে বলা আছে পেঁয়াজের বিশেষ গুণাগুণের কথা পেঁয়াজ খেলে নাকি মানুষের দেখে নানা রকম রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা জন্মায় তাহলে কি বন্ধুরা বুঝলে তো ভারতের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র কতখানি উন্নত ছিল যা পৃথিবীর যে কোনো দেশকে বিট করতে পারে তা বন্ধুরা আমি যেগুলো ইনফরমেশান দিলাম তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলকে শেয়ার লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না তাহলে আজকের মতো আসি কাটা